ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವೊಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ತಾನು ಗೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಇವರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ನೊಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಶಾಸಕ ನೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವ ಸರ್ ಭಾಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜನರ ಹೃದಯ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಕತೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ್ನ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಏಳು ತಿಂಗಳಿನ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಶಾಸಕನ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಿವ ಸರ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೂರ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಿದ್ದೀರ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿದೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆರ್ಭಟ ಅಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಈಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಜನ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ತರಿಸಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊತೀರಾ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಆವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಸಿವಿಲ್ಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೆದ್ದೀಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬಾಕಿ
ಪರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ನಂಬರ್ ಕುಸಿ ಎತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಕೋವಿಡ್ ಎಂತ ಓಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದು ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋರು ಸರ್ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅದೇ ಕಾಪಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬ ಫ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿಯವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇಗಳಲಿಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಒಂದಷ್ಟು ಹತ್ತು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಸೋಲಿಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಸೋಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ನಾವೇನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಾಗ ಓ ಐದು ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಿದೆ ಪಕ್ಷದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅವರು ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೋಲ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಸೀಟ್ ಸೋಲಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಕ
ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತ ಸಿಕ್ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತದವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ದೇಶದ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಜನ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹ್ಞೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹ್ಞೂ ಚಾರ್ಮು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಮು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸವ್ರನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಳೆದಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಅವ್ರು ಸೆಳೆದಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇವರು ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಲೀಡರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇಶವಾಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸೋದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗದಂಥವನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳವೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಐ ತಿಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸತಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತ್ರೀ ಆ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮೂವರು ಬಂದಿದ್ರು ಬೇಕಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೂ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಪಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಕಿತ್ತಾಟ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಮೇರಿಕಾದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಸರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಟುಡೇ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೆಂತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಆಳದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಕೊಹಿನೂರು ಡೈಮಂಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇರೋ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಇನ್ನು ದೇಶ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಸರ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಂದ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾಯಕತ್ವ
गौरी बिदनूर एंड हिंदूपुर इकड़े हाईवे विच कनेक्ट्स दौड़बड़ापुर चेन्नई हाईवे विच कनेक्ट्स होसकोटे इधलू बरी फिफ्टी मिनट्स डिफ्रेंस ऐन मुंचे टाउन होगी अली डीवियेट आगे सण रोड होली हलिगे रोडली हलिगू इंपैक्ट जनकू तौंद इवतु दट इस द कैंड आफ् इंफ्रास्ट्रक्चर दे प्रोवैडिंग नार्थ इंडिया मलटिसटी एक्सप्रेस वेज इतने बंगलूर टू मैसूर एक्सप्रेस वे ऐन प्रतियो आगता है जन सपोर्ट इवतू और लीडरशिप प्रतिदिन बेता है अद्क कारण और स्कीमसुंत केस कार्य सो अदे नम्बर श्रीरक्षे अदे श्रीरक्षे सती स्टेटलू का अरे अदर वे नम स्टेट गवर्मेंट वूर जन फ्री बीजो ग्यारंटीसु सोचूर स्थल निम्हे गल सर आंटी इनकमेन्सी अद्रे हद क्षेत्र चिब्लापुर कोलार बंगलूर ग्रामांतर ऐकैक बीजेपी शासक धीरज मन राजु नम विभाग नमदीट सीट दौड़बापुर सोलक साध्य सुधाकर् सोतपुट सोलाचार सोतपुट सी धीरज मुनराजु सक्सस् सीक्रेट अंत बहुत चेना का मकड़े मलकबिट्रप सीट रवि सोतपुट सर नमेल नायक नम राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्श गुर सीटी रविवर आगब नम सुधाकर् साहेब्र आगब बेदलपम्मेट सर ओवर इयर्स ऐन सर ओवर इयर्स ना आंटी इनकमेन्सीचूर बंदे बरत सो अद कारण अंत हेबदेव जतल जतल मोसमतर अंत नम्बर गोतरे शु विरोध पक्ष दलजी फैट में जतल स्वल्प अल जतलूर तौंद आगते मे बी और मुनूचने ननगो देनेस्टली आचे बंद सोत नाट बिलीवबल आट आल अनबिलीवबल ए याद सुबड़ी नन ऐन फोन अंदबिटे नान इतमती अंदे दुराकार इन स्टार्ट इनूर बूत लीड तक इपत् ग्राम पंचायती ना लीड इपत् ग्राम पंचायती पटण पंचायती नगर सभा लीड एर ग्राम पंचायती मात्र लीड सो रीति केस नम कार्यकर्त ना शक्ति कार्यकर्त प्रति बूतली नान यू नान नंबर राजकीय और एलेक्षन पोल पॉलीटिस्ट नड़ी वो बूत मटल नावे हेलबू नान अल्ती इतनी प्रति बूथ मुख्य प्रति बूतल नम नायक नम हि लीडर पंचायती वार होली वार जवाबारी तक कॉन्सट्रेटेड आगे वर्क अब नमेंगे वाले रिसलट को सर स्म टास्क अस्ट बूतल लीड को स्मा टास्क बूत मटद कार्यकर्त अति मुख्य अदे नान उदाहरण अद्वन गिपड़े मात्र ऐलते अदे मोदी चुनाव मोदी चुनाव इडी राज्य यारप धीरज मुनराज नोड़ता धीरज मुनराज विजन व्यक्ति ना आगे पदे पदे पिछच मीन बिकाज शासक ऐनेचार इक कूती नरेंद्र मोदी बेहतर मतड़ी मोदी हिं कॉलेज डेसल यू एस अल रेस्पास् हे वर्ष दल अंत मत अवकाश को बीजेपी के संपूर्ण जवाबारिया नावे नमिके 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಓಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡು ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡುವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾ ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಜನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ ಕಳ್ಳ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕತೆ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿದು ಐನೂರ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ನೂರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಐ ನಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೀಟ್ಗಳು ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಳ್ಕೊಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತೆಲಂಗಾಣ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಸತಿ ಆಗತ್ತಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ಗಳು ತಗೊಂತೀವಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ಗಳು ತಗೊಂತೀವಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶ್ರೀತಾ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ಒಂದು ಜನರ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಓವರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸೀಟುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂ ಪಿ ನಿಮ್ದೆ ಸುಮಲತಾ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಈ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ ವಿತ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಅನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೆನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆತ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏನೇನೋ ಆಗೋಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಆಗಿದೆಯಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಆಗಾಗಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ
ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮೆಟ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ರೀಚ್ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಪ್ ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಟ್ ಅ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟೇನರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಗೋ ಟ್ರೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ಲಿಂಗ್ನಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಮುದ್ಲಿಂಗ್ನಳ್ಳಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಇಂಥ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಹತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇದ್ದೀರ ಸರ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಇದಾಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಸರ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೊ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಒನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದಾರ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜಾಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಂದವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಲೂಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಗ ಬೀಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಜಾಬ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತವ್ರು ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೇಳುವಂತ
ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಥವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕನಿಷ್ಠ ಲೀಡ್ ಕೊಡೋ ಅಂತದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಯಾರು ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಸತ್ಯ ನೀವ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದಾವೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತ ಶೀಘ್ರವೇ ನನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಷ್ಟು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ರೀಸನ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಎ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಜಂಟಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ನಲ್ಗಳ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತತ್ರ ಇಂದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಚಿವ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿ ಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಧರ್ಮ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಾನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂಥ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫೇತ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅದು ಅಲ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಾಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಇರೋರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾವೊಂದು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಾವೊಂದು ಅಷ್ಟು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಧೀರಜ್ ಮುಂದರಾಜು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲ ಧೀರಜ್ ಮುಂಜ ಮುಂದರಾಜು ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯುವಕರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬರೀ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಾತ ಇವರು ಯಾರೋ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಾಳೆಗಾರ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಜನ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಟಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕಾರಣ ಕೋಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನಲಿ ರಾಜ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಭದ್ರ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಮಲದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನನ್ಸ್ತು ಒಂಥರ ಕನ್ಸು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸು ನನ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖುಷಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಏನು ಏನಿದ್ರು ಗ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಗ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದನೂ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಲಾಬಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾ ನಾವೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೂರಾರು ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಜೀವನದಲ್ಲ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೌಸ್ಗೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದರ್ಶನ್ ಎರಡನೇ ನಾನು ಸರ್ ನೀವು ಎಸ್ ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಲಾಡಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳ್ಳಾದಂಥ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಜ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಯಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವೇನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಈಗ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಮೀನುಗಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೈತರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏನು ಕುಲ ಕಸುಬು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಜಮೀನು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು ರೈತರೇ ನಾವು ರೈತರೇ ಮೇವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಕುರುಬರು ಅಷ್ಟೇ ಮೇವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರೇ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ರೇಟ್ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಪಾಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲೆಮಾರಿ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂರು ಇಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಸುಗಳನ್ನಾಗ್ಬೋದು ಕುರಿಗಳನ್ನಾಗ್ಬೋದು ಮೇಕೆಗಳನ್ನಾಗ್ಬೋದು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡುವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಆಚೆಯಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡುವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೀವನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದರೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬ್ಯುಸಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ್ರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಬನ್ರಾಜು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ರಾಜು ಕೇವಲ ಶಾಸಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಚಾರವಂತ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷನ್ ಇರುವಂಥ ಶಾಸಕ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎ ಶಾಸಕನಾದವನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧೀರಜ್ 